Una buona giornata, ben trovati dalla eh, redazione di eh, Sette in Punto, in questo caso questa mattina vogliamo sognare insieme a voi, insieme al nostro ospite, il titolo è eh, Sognando Brodo e poi eh, naturalmente entro eh, pochi minuti capirete perché, ma intanto vado subito a presentarvi Cesare Bortolotto, buongiorno Cesare, Buongiorno. Presidente dell'associazione MUJ, sì, esatto. abbiamo pronunciato bene, perfetto la francese, <ride> ecco, eh, associazione che oramai insomma, ha una sua storia, no? Sì, ormai eh. sono 13 anni anni che noi facciamo eh, spettacoli musicali, musical, diciamo così, e è una compagnia teatrale, con, con um, il passare degli anni abbiamo, abbiamo avuto questa quest idea di creare una rassegna che è appunto quella, quella che siamo qui a presentare. Ecco, questa rassegna oggi. che si sviluppa in, in che modo? Sì, allora eh, praticamente è una rassegna di musical amatoriali. L'idea nostra è di, far, è di far conoscere questo, questo aspetto de, del musical che ormai è molto famoso, però a livello amatoriale ci sono moltissime compagnie che mh, fanno degli spettacoli bellissimi, però magari non hanno gli spazi, non hanno i mezzi per poterli proporre, noi fortunatamente avendo, avendo la possibilità di, di ospitarle abbiamo voluto creare questa rassegna, alla fine l'abbiamo creata come un concorso anche per, per poter incentivare così, così le la persone partecipazione. la partecipazione e ci sono ehm, quest'anno ci sono cinque compagnie due compagnie fuori concorso e tre compagnie in concorso che si contenderanno la vittoria finale come mh, arrivano mh, e, da mh, voi? noi facciamo un bando noi, mh, allora la rassegna si svolge sempre in autunno ogni anno e verso marzo aprile eh, facciamo un bando e mh, chiediamo chi vuole, chi vuole partecipare loro ci, man ci mandano un video dello spettacolo che possiamo visionare poi vengono, vengono selezionate le compagnie sono, ehm, sono in aumento queste compagnie nonostante la difficoltà c'è cioè, ehm, voglia di cimentarsi sì, c'è voglia di cimentarsi e le compagnie ci sarebbero mh, purtroppo è la, la difficoltà più grossa è che noi ci siamo messi in testa di voler fare musical <ride> che è una cosa abbastanza dispendiosa anche se lo fai amatorialmente certo, se no ci sono i costumi, eh, scenografie esatto, esatto microfoni, luci e, perciò è questa la, la difficoltà le compagnie ci sarebbero però eh, tante volte eh, io vedo toccando con mano proprio tutte, tutte queste realtà perché ormai eh, la, la, la rassegna si è abbastanza allargata infatti abbiamo perché compagnie siamo a che edizione? è eh, la quinta edizione eh, abbiamo compagnie da tutto il nord Italia, eh, quest'anno abbiamo avuto richieste anche, anche dalla Toscana addirittura e, e perciò ci sono le compagnie che dicono sì, ok, noi potremo partecipare, ma come facciamo, i mezzi, questo e quell'altro, eh, alla fine sono, sono spese. Certo, eh, quindi in qualche modo devono autofinanziarsi? Eh sì, eh sì. perché chiaramente... Eh, succede insomma. questo, è ovvio che noi mettiamo un biglietto d'ingresso e una parte viene data alla compagnia. Però insomma, eh. voi, stesse, voi stessi siete de, insomma, una compagnia amatoriale. Eh sì, esatto, per cui, insomma... esatto. Parte, partiamo noi e conosciamo quali sono i problemi. Però di amatoriale in realtà c'è solo il nome, no? perché voi cioè, siete seriamente impegnati sì, nei vostri allora, spettacoli. Allora, in realtà io eh, uso la parola amatoriale eh, nel senso positivo e non negativo, nel senso che noi amiamo fare questa cosa. E molte volte effettivamente uno, uno dice, vabbè, è una compagnia amatoriale e mh, viene molto settorializzato il, il tutto. E, Quindi inve... come dire, lo fanno quando hanno tempo. Esatto, che... Può essere anche vero da, da un certo punto di vista, però in, real, in realtà lo facciamo perché abbiamo una gran passione e eh, non sto dicendo che quelli che lo fanno eh, in modo professionale non abbiano la passione, no, certo. è che poi alla fine... Però magari loro fanno solo quello, alla, quindi hanno anche più tempo. Fanno solo quello e alla fine mh, forse in certi casi diventa un lavoro e diventa una routine che per noi invece non lo è, perché noi se non vogliamo fare una cosa non la facciamo, certo. eh, perciò è anche un divertimento e amatoriale la prima cosa secondo me significa... Significa questo, significa farlo con, con grande passione. Con grande passione, però insomma siete anche in tanti, quindi immagino che poi cioè, ci saranno anche non so, delle discussioni piuttosto che. No, discussioni no. assolutamente <ride> mai. No, le discussioni ci sono quasi sempre. Eh, siamo mediamente una compagnia, adesso io prendo la nostra, noi siamo dai 35 alle 40 persone. Tanti. Eh sì, siamo, siamo molti e le discussioni ci sono, bisogna cercare. Eh, sia di avere un, un, pugno, un pugno di ferro e sia cercare un po' di mediare perché alla fine, come abbiamo detto all'inizio, siamo tutti lì per divertirsi 
questo è, è lo scopo finale della, della cosa, è di fare un bello spettacolo. Ma per esempio nel vostro caso, insomma, appunto, diciamo, sì. voi oramai avete una storia che, insomma, è esistita da più di dieci certo. anni, e, ma come vi organizzate? Ci sono, voglio dire, dei momenti comunque standardizzati? No, ehm. Sì, noi praticamente facciamo prove per tutto l'anno, eh, il martedì e il mercoledì sera, sempre fissi. E perciò è, è una passione che, che in ogni caso ti porta via anche, anche un po' di ore serali, gente che lavora magari finisce a mezzanotte e l'una e il giorno dopo devi, devi lavorare. E magari a casa c'è qualcuno che si lamenta. Eh sì, ci succede anche quello. <ride> e, però in ogni caso se vuoi fare un determinato tipo di prodotto devi anche avere, devi anche, alla fine diventa una specie di, di, di appuntamento fisso come può essere l'allenamento di calcio o tanti altri cose. Anche cose. perché comunque insomma voi oramai avete anche un, insomma, un, un buon seguito e quindi sì. immagino che poi ovviamente uno vuole, voglia fare vedere sì, i frutti eh, infatti, di, dell'impegno. Il, il discorso anche quello, alla fine quando porti fuori uno spettacolo eh, la gente in ogni caso viene a vederlo, che tu sia amatoriale o che tu faccia le cose più professionali, eh, quello che devi portare fuori secondo il nostro punto di vista deve essere lo stesso prodotto adeguato al palco dove vai. E come mai musical all'inizio diciamo? Eh, <ride> come mai musical? Perché era una cosa che, che cioè, quando, quando abbiamo fondato la, la nostra compagnia era la cosa che univa il nucleo storico, diciamo così, la, la passione che ci univa. Noi in realtà eh, siamo nati eh, provando a mettere in scena il Moulin Rouge e da quello deriva anche Ma il nome Moulin Rouge. Una cosa semplice, da... eh, sì, sì, <ride> una cosa sì, molto no? semplice e, e perciò l'idea iniziale era quella di fare quel musical e basta. Poi in realtà le cose sono, sono diventate molto più, più, più grosse, comunque alla fine siamo riusciti a metterlo, metterlo in scena, abbiamo, l'abbiamo portato in scena per, quasi per sei anni, perciò è stata una grandissima soddisfazione, mm, però ehm, le persone che sono entrate nella compagnia sono entrate appunto perché pi gli piaceva fare questo, questo genere di spettacolo. Ecco, ma lì voglio dire ci sono anche dei compiti precisi, per esempio nel musical, sono, sono molto importanti appunto i costumi, le scenografie, le, le luci, eccetera. È necessario che ognuno abbia dei compiti precisi? Sì, eh, ci sono, mh, ovviamente eh, sì, ci devono essere delle persone eh, dedicate o incaricate a determinati compiti. Ovviamente essendo, essendo amatoriali cerchiamo un po' di, 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 di avere ognuno più compiti eh, e cerchiamo anche, anche di, di, di farcele fra tra di noi, insomma, le cose. Molte volte vengono fuori anche delle cose belle, ci può essere la ragazza che è brava a cucire o è brava a fare qualcos'altro che, che allora eh, dà una mano in questo, in questo campo. Certo. Ecco. Allora, tornando invece alla rassegna, che leggo, è l'unica ehm, dedicata al musical che sia anche concorso sì. che cosa significa? sì appunto ehm, praticamente non facciamo solamente una rassegna eh, fine a se stessa cioè un, un insieme di musical che vengono rappresentati nelle varie, varie serate e basta e noi abbiamo creato un concorso cioè il pubblico oltre ad avere una giuria che giudica i vari musical e anche il pubblico giudica i musical tramite hanno una schedina e possono mettere la preferenza quanto gli è piaciuto, gli è piaciuto il musical. Ci sono poi i vari, vari premi per, per la regia, per il miglior attore, il migliore attrice. Abbiamo voluto creare, anche per dare soddisfazione alle compagnie che partecipano. Allora, i giudici, i nomi li dico io. Ok. <ride> la giuria te tecnica è composta da Nando Bertaggia, attore insegnante di recitazione, Erika De Lorenzi, cantante e direttrice dei Cori Movie Chorus, Chorus. Anna Sadocco e Lucia Perin, direttrice della scuola di danza Scarpette Rosse, Agostino Spolaore, speaker eh, radiofonico. I premi, appunto... Mm, si diceva anche poco fa miglior attore, attrice, regia, coreografia scenografia e costume, una giuria eh, critica composta da giornalisti della stampa locale eh, assegnano il premio della critica, giusto? Esatto il tutto, allora qualche data c'è già stata sì, Ci sono, abbiamo, abbiamo fatto, abbiamo aperto noi la rassegna con una stare in convento che è un, una versione rivisitata di Sister Act abbiamo fatto due date e poi c'è stata la settimana scorsa il primo musical in concorso e, e da, questa, da questo sabato 
e c'è il secondo musical in concorso che è Notre Dame il sogno e una rivisitazione secondo me molto particolare e del cartone animato di Walt Disney di Notre Dame, del Gobbo di Notre Dame questa molto, è una compagnia che arriva da, da Verona, Verona giusto? Sì, sì. E, e poi e ci, sarà un, ci saranno altre due date poi ci sono altre due date c'è il 31 di ottobre la serata di Halloween eh, eh, c'era una volta e, sì? Sì? Formazione tecnica, noi andiamo Ok, eh, c'era una volta il 31 di ottobre e poi la serata finale il 14 di novembre dove ci saranno le premiazioni con Robin Hood che è il musical che ha vinto lo scorso anno. Allora, eh, i biglietti eh, costano 10 euro. Sì. 5 euro 5 per... i ridotti. 5 i ridotti e eh, si possono, si, si prenotano sul vostro sul sito? Sì, i biglietti possiamo, si possono sia prenotare nel nostro sito che acquistarli in prevendita, andando nel, nel nostro sito appunto si può, si può vedere la prevendita, tutti gli indirizzi utili, anche i numeri di telefono da chiamare. Allora, c'è, insomma, la sensazione è che ci sia stato eh, un aumento di, eh, di musical no? in Italia, sì. determinato da che cosa? Un po' la voglia anche di leggerezza? O... Eh, sì, secondo me eh, c'è stato, all'inizio la Compagnia dell'Arancia, quando è iniziato molti anni fa con Grease, con Lorella Cuccarini, tutti noi ci ricordiamo certo. che eravamo, eravamo tutti giovani e da lì è partita un po', un po questa, mh, questo scoprire anche il musical che in Italia in realtà sembra conosciuto ma non è così conosciuto. Ci sono molte persone che vengono a vedere gli spettacoli nostri, non parlo di ragazzi ma persone magari di una certa età che dicono ah, ma io non sapevo neanche cosa fosse questo musical, e, mh, anche se magari avevano avevano visto qualcosa però anche questa parola inglese certe volte forse eh, si pensava che fosse po'. solo una cosa americana esatto no? esatto e, mh, poi grazie anche a, a, mh, allo spettacolo di Cocciante a Notre Dame che ha avuto un successo intergalattico qui, qui da noi e mh, si è cominciato più a, a capire e ad, ad apprezzare il musical anche se secondo me e viene apprezzato ma resta sempre qui in Italia una cosa un po', un po particolare non è ancora così, così apprezzato come ci piacerebbe a noi che fosse voi come fate per convincere le persone a venire a vedere? Eh, eh, come facciamo? i mezzi che abbiamo noi purtroppo sono volantini, volantinaggio adesso siamo anche fortunati perché con Facebook con, con i social network si riescono a raggiungere molte, molte più persone e questi comunque sono i mezzi e il passaparola, passaparola perché alla fine se lo spettacolo è bello eh, tante volte noi, eh, le persone che ci chiamano magari per prenotare i biglietti magari ci dicono guarda mi ha detto questa persona che, che lo spettacolo è bello perciò il passaparola funziona ancora in determinati casi e quindi insomma lo utilizzate c'è certo. comunque un, un bel fermento no? Eh, si pensa che in Veneto magari vadano forte solo spettacoli di un certo tipo, magari il film, eh, il, il grande titolo, eccetera. Invece c'è questo sottobosco di persone che appunto magari rubano tempo, insomma tra virgolette, magari agli impegni eh, familiari, per, mh, perché c'è questa voglia di mettersi sì. in gioco. Sì, eh, diciamo soprattutto... Mh, Penso al musical eh, rispetto magari al, um, al solo teatro perché anche eh, permette alle persone di potersi cimentare i, in vari aspetti di quello che è, di quello che è lato artistico, oltre a poter recitare dovrebbero anche saper cantare e anche un attimo muoversi, ballare un pochino. E, adesso e poi... Eh, c'è un po' questa fissazione di dover cantare, eh, c'è cioè, cioè, molte persone piace, piace cantare. Il musical forse più che il, il semplice canto ti permette di interpretare magari di più la canzone. Non Però lo so, io si la pensava così. appunto magari fino a un po' di tempo, che, di tempo fa che fosse diciamo, una prerogativa magari d'oltreoceano perché si ha un po' questa idea che gli, gli artisti italiani sappiano o recitare o cantare eh, o sì. ballare. Mentre in America è normale eh, saper fare molte cose. È un no? po' vero, eh. in realtà è un po' è un vero. Po vero. Sì, ehm, noi siamo un po' limitati, cioè, ehm, io vedo nel mio piccolissimo, vedo che, che in realtà... 
quando le persone vengono per, per approcciarsi, per entrare nella compagnia, eh, quando cominci a dirgli guarda che tu oltre a recitare dovresti anche cantare, oppure guarda che oltre a cantare dovresti anche recitare, dicono, si, mm, rigidiscono. Eh, si rigidiscono, poi mm, sta a noi fargli capire che in realtà la cosa si può fare, funziona. In, negli Stati Uniti, anche in Inghilterra funziona in maniera diversa, loro partono già, partono già con, dalla scuola con questo, con questo campo. È vero che non adesso... Il, non hanno il flauto come da noi. Ascolta, eh, non hanno il flauto, flauto <ride> esatto. È vero che adesso sembra che anche da noi comunque si stia un po' aprendo. Ci sono diverse scuole, anche elementari o medie, che fanno delle materie integrative, tipo teatro, cose del genere, che... Ben venga, voglio dire. Anche perché la cosa particolare è che insomma, i ragazzini di adesso hanno strumenti anche te tecnologici, eh, per esempio possono anche comporre, eh sì. anche insomma, con, de con delle app, con dei programmi sì. e quindi la, la creatività potrebbe essere anche stimolata dalla, dalla tecnologia, sì. non necessariamente insomma, la tecnologia ammazza la no, no, creatività. Anzi, guarda, noi, noi anche nel nostro, nel nostro caso, quando noi siamo partiti, che cioè, mi sembra, cioè, parlo di dieci anni fa come se fosse il secolo scorso, il primo spettacolo per farci le basi, per fare le basi, per poter fare le prove, abbiamo dovuto fare una ricerca di trovare persone che potessero comporci le cose del genere. Adesso invece con, con internet si trova di tutto e di più, puoi creartele tu semplicemente, puoi trovarle già fatte, eh, sono veramente degli strumenti che, che rendono la vita più facile. Nel resto d'Italia come... Cioè, voi... Conoscete un po' il sì. panorama anche, co come funziona? Ci sono regioni magari in cui è più facile fare, perché comunque voi fate cultura, no? Cioè... Sì, eh, allora diciamo che da, facciamo cultura da noi forse lo vedo un po', un po', un po complicato, complicato eh, sia per un fatto di, di disponibilità dei, dei comuni, dei, 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 dei gestori, dei teatri e sia per, per i teatri che in realtà non ce ne sono così tanti. Qui da noi ce ne sono veramente pochi. E noi, Qui da noi parliamo di, del Veneto? Parliamo del Veneto, sì. parliamo del Veneto in generale. E, ci possono essere città che ne, hanno, che ne hanno un po' di più, città che ne hanno un po' meno. Eh, Padova è, è abbastanza sfornita. Cioè, mh, ci sono Magari c'è il grande quei due, teatro. Ci sono quei tre teatri grandi, però eh, poi teatri eh, che possano ospitare una compagnia media... Non ce, ne sono, non ce ne sono tantissimi, sono quei, quel paio di teatri, e perciò è, è difficile. Io ho, ho, avuto, ho potuto avere contatti anche con altre, con altre compagnie, anche grazie a Sognando Broadway eh, di altre regioni. In altre regioni mh, ci, sono, ci sono già delle strutture eh, più adeguate, forse per determinati, per lasciando, perdere, lasciando perdere, non so, Milano, Roma, che, che, che Beh, sono... Che hanno anche che numeri sono, magari esatto. diversi. Per esempio, per farti un esempio, due anni fa siamo andati ospiti eh, di una compagnia ad Altamura, eh, perché mh, noi gli avevamo fatto piacere, li avevamo aiutati, loro volevano mettere in scena il Moulin Rouge che noi avevamo già fatto e loro ci hanno ospitati, sono stati gentilissimi e loro, a parte che io non ero mai stato nelle Murgia ad Alta Mura, pensavo di trovarmi in un paesetto, invece è un paese di 70.000 abitanti, però loro hanno vari teatri, teatrini, teatri più grandi e sono rimasto un po' così perché vedi questo, questo paese che è al centro del nulla per noi, che noi in Veneto siamo abituati ad avere una continuità di, di, di case, eh, cioè non, non finisce, finisce certo. un paese e ne inizia un altro. Lì è molto più, più arioso, spazioso e, e perciò sono rimasto, sono rimasto colpito, ho detto cavoli, vedi che allora volendo c'è la possibilità di fare qualcosa di, certo. di bello e positivo. Quindi insomma probabilmente lì il, il numero dei teatri pro, pro capite come Eh sì, di <ride> sicuro, dice, è più alto eh. rispetto a noi e anche c'è... C'è più gente che magari ha voglia di fare qualcosa. Alla fine, se c'è un teatro, se c'è un posto dove poter fare, eh, poter rappresentare qualcosa, la gente alla fine è incuriosita, va a vederlo. Se non, se non gli dai, se non gli dai questa, questa proposta, la gente... Resta a casa. Eh sì. <ride> e allora, ehm, tra poco forse riusciremo anche a farvi vedere eh, delle immagini, quindi restate con noi pochissimi minuti di pubblicità tra poco. Rieccoci qui, stiamo chiacchierando con Cesare Bortolotto, presidente dell'associazione Mouge. 
ho sempre paura di sbagliare <ride> la pronuncia e eh, ci ha raccontato un, insomma, un po' di questa associazione eh, è bello, cioè, già rilassa parlare di musical cioè, perché sì, comunque si ha questa idea che eh, andare a vedere uno spettacolo di questo tipo ti faccia star bene eh, tante volte magari si sceglie il film, il filmone, insomma quello pesante invece facciamo uno spot a favore, <ride> a, a favore vostro <ride> e, e, e anche comunque del, del musical in genere perché si sta lì, si sta bene, ci si diverte però non è detto che non, non, non si possa riflettere nel senso che sono comunque insomma, il racconto di, di sì, qualcosa sì, musical ce ne sono di tutti i tipi è ovvio che... che... Si cerca sempre di, 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 di la maggior parte diciamo, dei musical hanno, hanno un tema abbastanza, abbastanza semplice e divertente. Non tutti, prendiamo per esempio il Moulin Rouge, alla fine la protagonista muore, certo, c'è un finale abbastanza pesante, però diciamo che, che alla fine ehm, l'intento di divertirsi può essere anche, anche quello, non è che divertirsi significhi solo uscire ridendo è anche un momento uno, uno, ho, ho visto un bello spettacolo mi sono divertito mi sono divertito caso. certo e invece noi a proposito di vedere adesso guardiamo un video che insomma racconta un po' di voi eh, quindi chiedo alla regia se possiamo vederlo
Eccoci qui di nuovo con Cesare Bortolotto, allora insomma qui si è un po' capito quello che fate, devo dire che c'è poco di amatoriale in realtà, eh, vedendo così, vedendolo così, è eh, anche un bel montaggio, sì. vuol dire questo. <ride> No, no, però mh, si riesce a capire che alla fine c'è sostanza, insomma, sopra, sopra quel palco. Certo, sì, sì, sì. E, e quindi c'è anche impegno, insomma. Eh, sì. Ma ehm, al di là, insomma, del, dell'autofinanziamento e dei biglietti, c'è qualcuno che vi dà una mano? Eh, magari. <ride> magari, ogni tanto um, capita che magari ci sia eh, qualcuno che ti, come sponsor, cosa del genere, però è difficilissimo, poi con questi anni qua è ancora più, più ancora complicato, più e, um, è più facile che ci sia eh, qualche genitore, qualche amico che, che ti, ti dia una mano, ma a noi va bene anche quello, cioè anche se ti danno una mano per, anche solo per trasportare le scenografie, è già, è già una cosa... Quindi insomma possiamo dire che volendo possono contattarvi ah, no, attraverso certo, il, certo, il vostro sito, insomma se qualcuno, magari c'è qualcuno che è particolarmente bravo a, 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 di, a disegnare costumi piuttosto certo, che certo. scenografie, insomma è un modo come un altro per mettersi in gioco magari rimanendo dietro, dietro le quinte. Certo, in effetti. Immagino che sia anche abbastanza eterogeneo eh, il gruppo, no? Come sì. età, come esperienze. Sì. Ci sono i vecchi come me. <ride> Fino ai ragazzi che hanno 18 anni, 19 anni. Eh. Ma e voglio dire, questi, magari i ragazzi più giovani, hanno anche ambizioni, magari iniziano a farlo in questo modo perché forse pensano di poterlo fare. È, è successo, cioè succede, è successo che ci siano, ci siano ragazzi che magari partono con degli spettacoli del genere e, e poi eh, riescono a fare il salto anche facendo spettacoli professionistici. Quindi, ma non necessariamente si affidano ai talent, perché pare che ci siano solo i talent. Eh, no, purtroppo c'è gente che anche piace, gli piace fare degli spettacoli un po' più elaborati, diciamo così. Ma il talent diciamo che mh, aiuta la realtà come la vostra o comunque insomma, anche a livelli... Eh, anche, anche più alti o, eh, o in realtà diventa un'illusione posso essere cattivo sì, un attimo certo, assolutamente. <ride> secondo me aiuta una realtà come la nostra perché eh, secondo me si è talmente appiattito il livello mm. eh, guardando i talent c'è uno che, che spicca ma su 100.000 che sono mediocri e, e su questo spicchiamo anche noi certo. cioè, eh, uno dice ah cavoli allora siete bravi anche voi se in una rete nazionale fanno vedere determinate cose, eh, tanto più noi. Uno poi si rende conto del confronto, esatto. no? soprattutto magari si vede uno spettacolo dal vivo, perché la televisione, ricordiamo che spesso poi propone anche dei montaggi. Infatti, infatti, cioè, infatti, infatti tutto... una delle cose che, che eh, ci dicono più spesso, ah ma voi cantate tutto dal vivo, ah ma suonate tutto dal vivo, ah ma come fate a ricordarvi tutte le battute? Magia. <ride> Magia. Ma se viene da voi qualcuno che è proprio negato, magari è stonatissimo, cosa gli dici? Ma non è, io gli dico sempre che non esiste la persona negata. Eh, cioè noi eh, lo sanno tutti i ragazzi nostri, la prima cosa che gli dico è, è quello che serve l'impegno. Quando uno si è impegnato può arrivare dove, dove uno arriva col talento. Magari uno, uno che ha molto talento ci mette... 15 giorni, uno, uno senza talento ci, vuole, ci mette due anni. Magari anche più eh, arrogante, no? uno che sa avere talento. Sì, poi dipende, non è, non, è, non è neanche questo vero. Però io, noi abbiamo, abbiamo avuto ragazzi che, che sono partiti magari facendo solamente, non so, un ballettino, una cosa dietro le quinte, a diventare attori coprotagonisti nel giro di diversi anni, per carità. Certo, bene, allora io ringrazio, ringrazio, ringrazio Grazie Cesare mille. Bortolotto e poi ci sono anche delle colleghe sì. con cui parleremo adesso, certo. una di, con una parleremo adesso, che fanno anche questo, non salgono sul palco. Eh sì, e non solo. E non solo. <ride> di chi stiamo parlando così? Mi di Antonella Scambia. Di Antonella Scambia, allora tra poco vi presenteremo anche Antonella Scambia, ancora solo qualche altro minuto di pubblicità, a tra pochissimo.